Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour le troisième point course sur la 7 Star Rounds of Britain en Ireland. Depuis le dernier point course, vous pouvez constater que le peloton s'est reformé. On a enfin la réponse de quelle option avait fait le meilleur choix. Et bien pour la phase de course assez compliquée, ce que je vous expliquais dans le dernier point course, et cette réponse est que c'est l'option euh, qui a choisi bien simplement de continuer un peu plus euh, côté est, qui s'en est le mieux tiré. On a, eu, enfin, on a notamment cette réponse euh, via les écarts, en fait, qu'on peut constater déjà Batman qui était plus loin, qui après cette option-là s'est rapproché. Et surtout, euh, si on fait la comparaison entre moi et Chatbir, eh bien pour le coup, Chatbir a gagné une quinzaine de mille nautiques sur moi, alors qu'on était vraiment côte à côte au moment de la séparation. Donc bah, voilà, ça vous montre que cette option-là a gagné euh, bah, pour le coup quelques mille nautiques. Et donc bah, euh, ça fait que Chatbir est en mesure d'accrocher un top 200 alors que moi je vais me battre pour un top 400 donc voilà c'est 15 minutes ça représente environ 200 places ce qui montre que le peloton est quand même encore assez serré euh, même pour élargir de manière plus grande en fait euh, ici globalement la tête du groupe avec les top VSR c'est la 50e place environ ce que euh, Harry là est 58e je crois de mémoire et la wig qui est un peu plus au fond de ce peloton lui est à la euh, à peu près 600e place il est 588e donc ça montre quand même que bah, tout ce petit groupe là est encore assez compliqué même si bon maintenant ça va être plus difficile de faire des écarts ça montre aussi clairement que les 50 premiers ont vraiment fait le break comparé au reste ils sont un peu plus loin détachés devant là pour ce qui est de ce pour ce qui est des changements à ce niveau là ça n'a pas vraiment bougé nico est toujours en tête euh, devant euh, tigrou et euh, d2 là où il n'y a vraiment rien à changer on a peut-être juste un petit peu d2 qui a perdu un peu de temps mais à part ça voilà euh, globalement la situation leur était plus favorable et va le rester euh, normalement pour les prochains jours donc normalement on n'aura pas de retournement de situation majeur sachant qu'on devra arriver normalement d'ici deux jours pour moi donc forcément vous vous doutez bien que pour les leaders qui ont environ 12 heures d'avance sur moi et eh bien ce sera encore plus tôt d'ici forcément un jour et demi ou même encore un peu moins donc voilà pour ce qui était un, un petit peu du résumé global eh bien, de la situation à l'heure actuelle, on va maintenant passer un petit peu dans le détail pour comparer les différentes stratégies, pour évoquer un petit peu plus, on va dire, de manière analytique, ce qui s'est passé. Donc, pour cela, et eh bien, alors déjà, on va prendre euh, tout simplement euh, nos leaders avec, bon, on va prendre euh, euh, Tigrou, puisque pour le coup, il y a une trajectoire qui sera grise, donc ce sera un peu plus visible comparé à moi, vu que j'ai eu un bateau de la même couleur que les deux autres qui sont bien placés au général. Ensuite, on va prendre un top VSR qui s'en est très bien tiré, c'est Arila. Et ensuite, après, euh, bah, on passera aux euh, abonnés. Alors, pour revenir un petit peu euh, à ce qui s'est passé, vous voyez que forcément, ils avaient des trajectoires un peu différentes. Hein. C'est, euh, on va dire, euh, comment dire ça bah, Une évidence, en fait, simplement, vu qu'ils ont abordé le, 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 euh, le système météo à des horaires différents, vous voyez tout simplement que, euh, globalement, en fait, Arila a dû aller plus à l'est. Et donc, bah, ça a été moins propice, simplement, parce qu'il bah, y a eu un peu plus de distance par eux. Donc, de parcouru donc c'est ce qui a fait que l'écart aussi un petit peu augmenté avec le groupe de tête mais vous voyez quand même qu'ils sont partis quand même bien plus à l'aise que nous et notre option et donc bah, finalement c'était le bon choix euh, malgré le fait d'avoir fait et eh bien euh, plus pour le coup et eh bien de virement de bord ils en sont quand même sortis bénéficiaires avec maintenant bah, vous voyez une situation qui est toujours pas réglée on a encore du vent assez faible euh, même si c'est pas au niveau de quand lors du dernier point course euh, mais voilà en tout cas ils ont quand même un on a quand même, on va dire, des, une situation qui est encore loin d'être euh, réglée. Et pour ce qui est des prochaines heures, en fait, on peut dire qu'on aura une amélioration vraiment qu'à partir de dans 12 heures, on dépassera des vents euh, qui auront les 10 nœuds. Hein, si on fait grossièrement, peut-être, ouais, non, non, parce que dans 9 heures, on, aura, on sera juste en dessous de la limite. Et ensuite, bah, globalement, pour la fin de course, on aura des vents qui seront encore, on va dire, euh, relativement corrects, même s'ils vont faiblir un petit peu à la fin. Ce qui devrait, là aussi, créer des écarts globalement euh, de nouveau. Donc, euh, possiblement que... Euh, l'avant de la flotte pourra encore plus s'échapper euh, comparé à nous. Donc euh, voilà un petit peu pour ce qui était eh bien, de la comparaison entre les leaders euh, du euh, classement, on va dire, puisque bah, euh, Arila est quand même encore assez bien placé, et forcément avec Tigrou qui est deuxième de la course, là aussi c'était un cas assez intéressant à comparer. Vous voyez qu'eux ont pu passer beaucoup plus près des côtes que ce que nous on va faire, ça aussi encore une fois c'est lié au vent. Maintenant on va passer justement à la comparaison avec euh, les amis, mais également on va se servir de Luxair France qui était avec nous euh, pour montrer un petit peu comment est-ce que cette situation a évolué parce que là on a plein de choses à évoquer alors on va juste enlever les bateaux pour tout remettre voilà on va donc commencer eh bien cette revue d'effectifs de ce peloton de tête avec Chadvir voilà question 87e on va aussi aller voir Luxair France euh, déjà 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 et après on ira traiter du cas euh, la wig et euh, du dernier de la non c'est tout ce que je pensais qu'il y en avait un autre derrière mais non, non c'est Patman donc voilà alors du coup pour en revenir un petit peu euh, à ce qui s'est passé tout simplement, donc vous voyez ici que Chadvir qui était à peu près au même endroit que moi, 
euh, qui était euh, ici, euh, certainement cette trajectoire-là. Euh, lui a donc a choisi de prendre cette trajectoire-là, a fait euh, une petite série pour le coup euh, d'empannage ici à cet instant, avant ensuite bah, de repartir, donc c'était pour se replacer un poil plus au sud, avant de repartir euh, tel qu'il était. Et donc bah, finalement il a, fait, il a eu à faire ici ensuite une série de virements de bord, et euh, bah, lorsqu'on a eu le rassemblement donc, qui s'est fait à peu près ici, eh bien on peut, enfin là même si là ça ne se voit pas, en tout cas il était clair qu'il était, qu'il avait pris l'avantage sur nous, donc ce qui est assez intéressant de noter. L'autre truc que je trouve intéressant d'évoquer, c'est que justement moi j'étais talonné par un top VSR qui était en remontée, après pour le coup, eh bien son option ici qui était partie un peu plus pour le coup côté... Et eh bien euh, West, mais alors pour le coup très tôt, parce que c'était au large de l'Irlande, son option qui n'avait absolument pas marché, donc bah, lors de sa, euh, on va dire, lors de sa, euh, lors de son retour tout simplement dans le peloton en essayant de remonter, lors de sa remontée, voilà, c'est le mot que je cherchais, et eh bien euh, il a, il a, j'ai pu voir en fait les trajectoires différentes qu'il utilisait, du fait notamment euh, qu'il avait toutes les options et peut-être aussi forcément des techniques de routage un peu plus, on va dire, euh, au point euh, que les miennes, et donc bah, forcément on peut constater quelques petites différences que je voulais souligner. Tout d'abord, ici, il a choisi de faire, eh bien, euh, pour le coup, deux empannages de plus pour se placer, pour le coup, un poil plus à l'est, même si, sur l'instant T, j'ai pas eu vraiment l'impression que ça changeait grand-chose. Là, on a, eu, on a globalement abordé euh, le, enfin, les, les changements du système et tout de la même manière, donc ça, voilà. Ensuite, par contre, il a décidé, euh, et c'est là qu'il a, je pense, en tout cas, le plus gagné, en fait, de euh, faire ici euh, son euh, virement de bord, un peu plus tôt que moi et donc ça lui a permis de regagner du temps en allant toucher des vents plus forts un peu plus tôt et donc en fait je pense que c'est ici vraiment qu'il fait le break notamment aidé par le fait qu'il ait euh, ben, toutes les options c'est ce qui lui a permis euh, de euh, remonter et donc bah, si on regarde sur la suite du parcours vous voyez qu'il me passe devant ici au pointage bah, d'aujourd'hui voilà du jour 12 donc c'est quand même c'était quand même assez intéressant de comparer en fait justement où est ce qu'il a gagné l'avantage qu'il a pris sur moi alors maintenant si on va voir les autres abonnés là aussi on a des choses assez intéressantes à voir avec notamment le cas Patman mais également la wig alors hop là on va mettre Patman ainsi que la wig pour vous montrer alors je vais juste enlever euh, Ch... non je vais laisser Chadir justement ce que ça va être intéressant pour comparer avec Patman donc en revenant vous voyez que Patman il avait choisi euh, de faire pour le coup euh, son euh, je pense que c'était son virement de bord pour le coup, beaucoup plus tôt, et là aussi finalement bah, ça lui a pas trop mal réussi, alors forcément vu qu'il avait, qu avait des conditions météo différentes, il devait faire différemment que tout le reste, mais globalement lors, du, euh, lors de sa on va dire, réintégration avec le peloton, alors qu'il était plus loin derrière au pointage du jour précédent, il était clairement remonté, donc bah, ça montrait une nouvelle fois que cette option plus à l'est avait mieux fonctionné, et donc après pour euh, bah, là, une fois qu'on a, qu a eu ce point on va dire où tout le monde est passé à peu près hein, globalement, euh, point où globalement à quelques allez, 10 20 minutes nautiques près euh, l'intégralité du peloton euh, tout simplement s'est retrouvée enfin du moins à la tête du peloton s'est retrouvée euh, pour poursuivre sa course on peut voir que Patman avait gagné un peu de temps et donc après si on continue euh, eh bien, de, de voir les trajectoires vous voyez ici que forcément après euh, les trajectoires changent un peu euh, en fonction du moment où est-ce qu'on arrive euh, et au moment où on a affaire eh bien, cette transition avec euh, le vent en fait qu'on qu avait de nouveau euh, eh bien, euh, de dos euh, depuis quelques heures qui maintenant repasse de côté et qui va même euh, encore dans quelques heures plus tard repasser carrément à du vent euh, pour le coup euh, de face. Pour ce qui est du cas la wig, là aussi la wig était euh, derrière nous et lui il a choisi une option similaire à nous même s'il a été cherché beaucoup plus euh, pour le coup c'était côté ouest et donc là aussi ce qui est intéressant de regarder alors attendez même il y a un peu trop de trajectoire donc je vais euh, le remettre uniquement avec lui mais ce qui est intéressant de comparer justement euh, avec lui c'est que l'écart euh, je dirais a globalement stagné hein. je n'ai pas l'impression qu'il s'est réduit euh, quoique je dis peut-être une bêtise c'est peut-être un effet d'optique euh, là en tout cas ce que vous voyez au pointage euh, du jour 10 il était revenu on va dire assez proche au jour pour le coup, on j'ai l'impression que j'avais recreusé un peu l'écart, mais là il a un peu repris. Et je pense que globalement on est sur un écart similaire à ce qui s'était passé. Euh, enfin du moins à l'écart qu'il y avait aujourd'hui. En fait, il y a juste le jour 11 où ça a un peu varié. Euh, mais globalement, je dirais que son option, euh, qui était plus côté eh bien, euh, ouest, ne lui a pas apporté grand chose. C'est plutôt statu quo entre nous deux à ce niveau-là. Même si avec s'il reste encore de course à faire, rien n'est fini. Ensuite derrière, euh, on a Sib 
qui était pareil dans une même optique qui lui par contre a bien plus perdu parce qu'il était vraiment collé à nous et là euh, bah, les conditions mes tours lui ont été moins favorables il a complètement décroché de ce groupe donc c'est dommage pour lui même si Sib euh, au vu de son classement voilà euh, il peut espérer encore accrocher le top 1500 Viking derrière lui aussi était euh, décroché du peloton donc a dû faire euh, différemment en allant encore plus euh, chercher côté est Théo lui qui était aussi de base dans cette option était revenu se placer un peu plus euh, on va dire dans une option qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire quand on compare à ce qu'on a fait nous euh, pour revenir se replacer et finalement je dirais que c'est celui qui s'en tire le mieux euh, parce qu'il revient un peu sur Viking même si après avec les côtes anglaises il va être un petit peu embêté plus tard derrière si on continue euh, de, de voir le classement des autres abonnés on a Armen ici et euh, Kiki là aussi bah, euh, ça a pareil euh, que je regarde, oui on a juste ici Armen qui a perdu un peu de temps avec euh, je pense qu'ici c'était son virement de bord mais ils étaient quand même déjà assez proches avec Kiki et finalement et eh bien euh, malgré le temps qu'il perd un peu ici il se retrouve quand même un peu mieux l'autre dans le enfin actuellement en tout cas il a creusé un peu plus l'écart sur Kiki le boss euh, lui un peu plus loin derrière qui bah, continue sa route hein, un peu tout seul malheureusement voilà il n'a pas on va dire d'adversaire avec qui lutter Fabio qui continue pareil euh, bah, son tour Tim Toyer qui, était, qui est parti lui pour le coup bien plus et euh, eh bien à l'ouest à voir si ça va lui apporter sachant que les vents euh, seront plus forts en tout cas dans les prochains jours mais qu'à l'heure actuelle et eh bien ils sont plutôt justement à, le, à son désavantage mais c'est dans les prochaines heures en fait on va avoir une transition et un glissement qui va et eh bien s'opérer euh, exactement qu'on a eu nous sauf que là les vents sont déjà plus forts et eh bien à l'ouest et donc vont simplement se décaler un peu plus euh, vers l'est qui va laisser euh, avec un peu moins de vent pour le coup et eh bien euh, laisse donc à voir comment ça va évoluer on va notamment pouvoir suivre la bataille entre euh, Team Toyer et JB Cross qui s'annonce assez intéressante en fin de course et enfin le dernier abonné il s'agit de Elion voilà qui aussi fait sa course et qui est à la 12 600e place donc voilà à peu près pour euh, tout ce qu'on pouvait dire et eh bien euh, sur euh, le peloton maintenant on va euh, passer pour voir ce qui va se passer dans les prochaines heures alors en gros ça va être assez simple vous voyez qu'à l'heure actuelle comme je vous le disais tout à l'heure on a vent de côté ensuite on va passer à du vent carrément de face avant de dans 12 heures de nouveau de reprendre un vent de côté et donc progressivement on va pouvoir rouvrir après on va reprendre un nouveau un vent de face lorsqu'on va revenir longer les côtes ici donc pour un peu quand même 4 heures et ensuite globalement lorsqu'on aura dépassé ici la pointe enfin ici enfin entre calais et douvres et eh bien ce qu'on va faire ça va être assez simple c'est qu'en gros on va faire globalement et eh bien euh, des virements de bord successifs pour aller chercher la d'arriver euh, ensuite ce sera on va dire assez linéaire en fait parce que bah, déjà conditionné par ces vents qui vont faiblir mais également parce que les vents comme vous voyez en fait à partir de 24 heures 12 h 24 heures ils vont quand même rester assez statiques et toujours pointer dans cette direction le vent venant de aller à peu près 245 degrés il va rester à peu près euh, dans la même situation à, en bougeant de quelques dizaines de degrés seulement et eh bien pour les prochaines heures mais en tout cas voilà j'espère que ce troisième point course sur eh bien, cette 7 Star Round of Britain en Ireland vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Salut